এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ডাক্তার লেখা যাবে কিনা এই বিএমডিসির আইন দুই হাজার দশ থাকার পরেও যেভাবে ফিজিওথেরাপিস্টের ডাক্তার অনলাইনে বেশ কিছু পেজ দেখা যায় যেখানে ঢালোভাবে বলে যে বিএমডিসির আইন দিয়ে বলেছে ফিজিওথেরাপিস্টের ডাক্তার না ফিজিওথেরাপিস্টের ডাক্তার হয় তাহলে সাইকোলজিস্ট পুষ্টিবিদরাও ডাক্তার আজকে এই বিষয়গুলোই ক্লিয়ার করা হবে বিএমডিসির আইন দুই হাজার দশ দুই হাজার দশের ধারা দুই এর দশ নং উপদারায় লেখা আছে মেডিসিন অর্থ আধুনিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক মেডিসিন সার্জারি ও অবস্টেটিক্স কিন্তু পশু চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত মেডিসিন ও সার্জারি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না অর্থাৎ এই আইনটি মডার্ন মেডিসিন তথা অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস সার্জারি ও অবস প্র্যাকটিস যারা করে তাদের জন্য শুধু প্রযোজ্য ভেটেরিনারি ডাক্তার ও সার্জনরা যে এই আইনে নয় তা ক্লিয়ার তাও ক্লিয়ারভাবে বলা হয়েছে আর দন্ত চিকিৎসাকে এই আইনে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে অ্যালোপ্যাথি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এই জন্য মেডিকেল এবং ডেন্টাল আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত আছে তাহলে বোঝা গেল এই আইনটি অ্যালোপ্যাথি দন্ত চিকিৎসা কারা করবে আর কারা করতে পারবে না তার ঠিক করে দিয়েছে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকের বাইরে অন্য কোনো চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর এটা কোনো এক্তিয়ার নেই এবার আসুন দেখি উনত্রিশ ধারা নিয়ে অপপ্রচার করা হয় তাতে কি লেখা আছে উনত্রিশ ধারা এক উপধারাতে বলা আছে উনত্রিশ এক এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোনো মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক এমন কোনো নাম প্রদী বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করিবেন না যার ফলে তার কোনো অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে মর্মে কেউ মনে করিতে পারে যদি না উহা কোনো স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা বা স্বীকৃতি ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা হয়ে থাকে ন্যূনতম এম অথবা বিডিএস ডিগ্রি প্রাপ্ত গণ ব্যতীত অন্য কোনো তাহাদের নামের পূর্বে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করিতে পারিবে না এখন পুরো ধারণাটা করলে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে মেডিকেল চিকিৎসক হলো হলো এম বিবিএস মেডিকেল চিকিৎসক হলে এম বিবিএস এবং দন্ত চিকিৎসক হলে বিডিএস ডিগ্রি লাগবে মেডিকেল চিকিৎসা করতে এবং দন্ত চিকিৎসা করতে এম বিবিএস এবং বিডিএস ছাড়া কেউ ডাক্তার লিখতে পারবে না অথচ এই ধারাটি পুরো না দেখে শেষাংশ তুলে ধরে বারবার বলা হয় পুরো দেশে এম বিবিএস ও বিডিএস ব্যতীত কেউ ডাক্তার নয় উপরুক্ত আলোচনায় তিনটি বিয়াস তিনটি বিষয় ক্লিয়ার হলো মেডিকেল চিকিৎসক তথা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করতে এম বি বিএস ন্যূনতম লাগবে দন্ত চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম বিডিএস ডিগ্রি লাগবে এই দুটি চিকিৎসার ক্ষেত্রে এম বি ছাড়া কেউ ডাক্তার লিখতে পারবে না এবার আসুন ফিজিওথেরাপিস্টদের অবস্থান কি ফিজিওথেরাপিস্ট হলো অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নয় দন্ত চিকিৎসা নয় ফিজিওথেরাপি হলো স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতি কারণ ফিজিওথেরাপি হলো তাপ চাপ জল বিদ্যুৎ বায়ু মাটি তরঙ্গ ঘর্ষণ শক্তি বল ইত্যাদি বিভিন্ন ভৌত ও উদ পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসা এই এই জন্য ফিজিওথেরাপি হলো ভৌত চিকিৎসা এখানে তাপ বলতে টেম্পারেচার চাপ প্রেশার ওয়াটার কারেন্ট তারপর ইয়ার তরঙ্গ ফোর্স বিভিন্ন ধরনের আর কি এই জিনিসগুলো বাংলায় হয়তো আপনার কাছে অন্যরকম লাগবে যেহেতু ফিজিওথেরাপি বিএমডিসির আইনে বর্ণিত চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত নয় তাই ফিজিওথেরাপিস্ট তথা বৌত চিকিৎসকরা ডাক্তার নাকি ডাক্তার নয় তা নিয়ে বলার এক্তিয়ার কোনো এম বিবিএসের নেই কারণ আমরা কারণ আমরা যারা ফিজিওথেরাপিস্ট আসছি তারা কিন্তু আমরা এম এম বা বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করতেছি না লিখতেছি না আমাদের নাম নেম প্লেটের নেম প্লেটে বা আমরা হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি মেডিসিনও দিই না বা আমরা কোনো দাঁতের রুট ক্যানেল বা এই রকম সাপোজ জাতীয় কোনো অপারেশন বা কিছু আমরা করিও না আমরা আমাদের মতো যে ফিজিওথেরাপিস ফিজিওথেরাপিক্যাল ট্রিটমেন্ট আছে সেগুলো আমরা করে থাকি আর আমরা তো বিএমডিসির অধীনেও না এই জন্য বিএমডিসির ই দিয়ে আমাদেরকে বলাও যাবে না যে আমরা ডাক্তার কি ডাক্তার নাই এই একটির আসলেই তাদের নাই আমাদের আইন আইন মোতাবেক যেহেতু ফিজিওথেরাপিস্টরা মেডিকেল চিকিৎসক নয় ডেন্টাল চিকিৎসক নয় তারা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা তথা ভৌত চিকিৎসক যেহেতু সেহেতু তাদের ডাক্তার লেখার জন্য এম বিবিএস ও বিডিএস এর ডিগ্রির প্রয়োজন নাই আমি জানি এরপর কিছু মানুষ সন্দেহ কাজ করবে তাই তাদের জন্য বলছি বিএমডিসির আইনের এই উনত্রিশ এক নং ধারা যে ফিজিওথেরাপিস্টের উপর প্রযোজ্য হবে না এই মহামান্য হাই হাইকোর্টও বলে দিছে যার ধারা এক এক শূন্য নয় নয় আট দুই হাজার এগারো এখানে দুই হাজার এগারো সালের যে এই ধারাটা আছে এখানে হাইকোর্ট ফিজিওথেরাপিস্টের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন যে তারা নামের আগে ডাক্তার লিখতে পারবেন সুতরাং অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করি এই প্রবাদকে সত্য না করে আরও পড়াশোনা করে মেডিকেল পেজ চালানো উচিত এম বিবিএস পড়লে বা পাশ করলে সব জন্য সমস্যা নয় এম বিবিএস মানে একসাথে মাস্টার্স বা পিএইচডি কমপ্লিট করে ফেলা নয় এম বিবিএসের সাথে এলোপ্যাথি এম বিবিএস এলোপ্যাথি চিকিৎসা শল্য চিকিৎসার একটি স্নাতক কোর্স মাত্র আর দশটি ডিসিপ্লিনের স্নাতক কোর্সের মতো এটিও একটি স্নাতক কোর্স একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিতর দিয়ে এখানে আসতে হয় বলে সো স্পেশাল ভাবার নেই মেধার প্রমাণ
তার বলে এই না যে আমাদের অন্য প্রফেশনকে আমরা হ্যাঁ চোখে দেখবো ই করব এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করব এই অধিকার কারোই নাই আগে জানতে হবে যে আসলে কি তার কি রাইট আছে কি না বাইরের দেশগুলোতে কি করতেছে ফিজিওথেরাপিস্ট কি ডাক্তারের ব্যবহার করতেছে কি না এগুলো সব জানতে হবে তারপর জানতে হবে যে সে কী পড়ে কী কাজ করে এই ডিটেলস আগে ইন্টারনেট এখন আমাদের হাতের মুঠ হয় এগুলো জেনে তারপর কমেন্ট করতে হবে একটা বন্দুকের গুলি বের হয়ে যাওয়া আর মুখের কথা বের হয়ে যাওয়া একটা লেখা বের হয়ে যাওয়া এটা পড়ার ফিরানো যায় না আর কথার মাধ্যমে মানুষ যতটা আঘাত পায় মানুষকে মেরেও তত বেশি আঘাত দেওয়া যায় না টিভি সাইকোলজির সাথে কোনো তুলনা চলে না আলোচনা করবে কারণ প্রায়শই এই এই অনলাইন পেজগুলোর মাধ্যমে অপচার চালায় যায় ফিজিওথেরাপিস্ট ডাক্তার হলে নার্স পুষ্টিবিদ সাইকোলজিস্টের ডাক্তার এবার আমরা দেখি এম বিবিএস এর চারটা পেশাগত পরীক্ষায় কী কী সাবজেক্ট পড়ে অ্যানাটমি পাঁচশো মার্কস ফিজিওলজি চারশো মার্কস বায়োকেমিস্ট্রি চারশো ফার্মাকোলজি চারশো প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি কমিউনিটি মেডিসিন এগুলো আমি সবগুলো আমিও এগুলোর সিলেবাসের ঈদ দেখাবো আপনাদের এবার দেখুন ফিজিওথেরাপিস্ট হওয়ার ডিগ্রি ব্যাচেল অফ সায়েন্স ইন ফিজিওথেরাপি বিপিটি এর পেশাগত চারটা পেশাগত পরীক্ষায় কি কি আস পড়তে হয় আর কি অ্যানাটমি চারশো মার্ক ফিজিওলজি চারশো মার্ক বায়োকেমিস্ট্রি একশো মার্ক ফার্মাকোলজি তিনশো প্যাথোলজি দেড়শো মাইক্রোবায়োলজি দেড়শো কমিউনিটি মেডিসিন জেনারেল সার্জারি নিউরোলজি কার্ডিও পালমোনারি বিভিন্ন আরও সাবজেক্ট আছে রেডিওলজি রেডিওলজি হলো যে এক্স রে তারপরে এমআরআই যে সাবজেক্টগুলো আছে পেডিয়েট্রিক হলো বাচ্চাদের রেমাটোলজি হলো অর্থোপেটিক্স অ্যান্ড রেমাটোলজিকাল যে সাবজেক্ট সাইকোলজি হলো সাইকোলজি রয়েছে সাইক্রেটি রয়েছে ইলেকট্রোথেরাপি হাইড্রোথেরাপি সব ধরনের সাবজেক্ট পিটি অ্যান্ড সার্জিক্যাল কন্ডিশন প্রফেশনাল ইথিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট তারপর আরও একটা সাবজেক্ট হলো টিচিং ম্যাথোলজি তারপর রিসার্চ ম্যাথোলজি এই যে আমরা রিসার্চের কথা বলছিলাম রিসার্চ ম্যাথোলজি এটা কিন্তু অন্য কোনো সাবজেক্টে ওইরকম পড়ানো হয় না আমাদের আমরা দেখা যায় গ্র্যাজুয়েশন লাইফে আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়ালভাবে রিসার্চ কীভাবে করতে হয় আমরা শিখে যাই আমরা ফিজিওথেরাপিস্টরা এবার এম বিবিএস আর বিপিটি বিষয়গুলো তুলনা করুন তো ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে যে চিকিৎসা হোক চিকিৎসক মৌলিক বিষয়গুলো ফিজিওথেরাপিস্ট অধ্যয়ন করে এখানে আসে আর তার উপর ফিজিওথেরাপি বিষয় বৃদ্ধিক পড়াশোনা তো করছেই সুতরাং তাদের চিকিৎসক হওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠা উচিত নয় আপনারা গুগলে সার্চ দিবেন সিলেবাস অফ এম বিবিএস বাংলাদেশ সিলেবাস অফ ফিজিওথেরাপি সিলেবাস ব্যাচেলার অফ ফিজিওথেরাপি এভাবে লিখতে হবে ব্যাচেলার অফ ফিজিওথেরাপি বাংলাদেশ কারণ দেখা যাচ্ছে ডিপ্লোমা ফিজিওথেরাপিও রয়েছে সেটারও পাওয়া যায় নেটে তো এগুলো সার্চ করে আপনারা দেখবেন একদম ইন ডিটেলস দেওয়া আছে গুগলে সার্চ করলে আপনাদের পিডিএফ দিয়ে দেওয়া হয় এবার দেখুন নার্সিং সাইকোলজিস্টরা পুষ্টিবিদরা চিকিৎসক হওয়ার এই মৌলিক ধারণা মৌলিক সাবজেক্টগুলো পড়ে কি না কালে বড়ে বড় হবে এই কারণে এত আর কি ই করা গেল না তারা এটা ক্লিয়ার যে নার্স এবং সাইকোলজিস্ট যারা আছেন তারা ফিজিওলে ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে তুলনা করে চিকিৎসক দাবি হাসি তামাশার সুযোগ নেই এবার কথা হলো কে ডাক্তার কে ডাক্তার নয় তা ঠিক করে দেয় সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র ফিজিওথেরাপি শাস্ত্র অনুযায়ী ফিজিওথেরাপিস্ট রোগ বা সমস্যা নির্ণয় করে ফিজিওথেরাপি ইন্টারভেনশন ডোজ উল্লেখ করে প্রেসক্রিপশন করে ফিজিওথেরাপি ইন্টারভেনশন ব্যবহার করে চিকিৎসা দেয় নার্স পুষ্টিবিদ এবং সাইকোলজিস্টরা কি রোগ নির্ণয় বা রোগের সমস্যা তৈরি নির্ণয় করতে পারে কিনা তাদের কি আদৌ কোনো ইন্টারভেনশন আসে যা দ্বারা রোগ আরোগ্য বা উপশম হয় এই দুই প্রশ্নের উত্তর হলো না সুতরাং তারা কখনোই চিকিৎসক হতে পারে না পারবেও না এবার আসুন একটু ডিকশনারির অর্থ দিয়ে যাচ করি ব্রিটানিকা ডিকশনারিতে নার্সের অর্থ হয়েছে এ পার্সন হু ইজ ট্রেন টু কেয়ার ফর সিক অর ইনজোর্ড পিপল অ্যান্ড হু ইউজুয়ালি ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল অর ডক্টরস অফিস এখন বলেন নার্সেরা কি চিকিৎসক হতে পারে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে পুষ্টিবিদদের অর্থ করা আছে এ পার্সন হু ইজ এন এক্সপার্ট অন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ফুড অ্যান্ড হেলথ তাহলে বলেন পুষ্টিবিদদের চিকিৎসক হওয়ার কোনো অপশন আছে সর্বশেষ সাইকোলজিস্ট এর মিনিং বুঝি আসুন ডিকশনারি অনুযায়ী এ সাইকোলজিস্ট ইজ এ পার্সন হু স্টাডিস দ্য হিউম্যান মাইন্ড অ্যান্ড ট্রাইস টু এক্সপ্লেন হোয়াই পিপুল বিহেভ ইন দ্য ওয়ে দ্যাট দে ডু তাহলে তারা চিকিৎসক এমন কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না এবার আসুন ফিজিওথেরাপিস্টের যে ডিকশনারি আছে অক্সফোর্ড লার্নার্স ডিকশনারিতে বলা আছে ফিজিওথেরাপিস্ট এ পার্সন হোজ জব ইস টু ট্রিট ডিজিজ ইনজুরি অর উইকনেস ইন দ্য জয়েন্ট অর মাসেলস বাই এক্সারসাইজ মাসাস ইউজ অফ লাইট অ্যান্ড হিট এখানে ফিজিওথেরাপিদের ই হলো ডিজিজের ট্রিটমেন্ট করা ইনজুরি উইকনেস গুলাকে এক্সারসাইজের মাধ্যমে থেরাপিটিক এক্সারসাইজের মাধ্যমে ই করা একটা সাধারণ এক্সারসাইজ দেখা গেছে আমরা যেগুলো করি সাধারণ এক্সারসাইজ 
জগিং রানিং এগুলো আমাদের শরীরকে ফিট রাখার জন্য করি আর থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ কোনটা থেরাপিউটিক হলো আপনার কোনো একটা রোগ থেকে মুক্তির জন্য বা রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য যেই এক্সারসাইজ করা হয় সেটাকে বলে থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ থেরাপিউটিক মানে হলো আপনি যখন কোনো রোগ থেকে মুক্তি পাবেন ওইটাকে থেরাপিউটিক বলা হয় এ ফিজিওথেরাপিস্ট ইজ এ পার্সন হু ট্রিটস পিপল ইউজিং ফিজিওথেরাপি তো দেখা গেল ডিকশনারিতে বলছে ফিজিওথেরাপিস্ট চিকিৎসা করে বাকিরা করে না এরপরও কোনো সন্দেহ হলে আসেন শাস্ত্র অনুযায়ী ধাপে ধাপে আলোচনা করবো রেফারেন্স সহ এই পোস্ট মতে নার্স নিউট্রিশন সাইকোলজিস্ট অসম্মান করার জন্য নয় তারা কেউ চিকিৎসা নয় কেউ সবাই সম্মানিত সবাই সম্মানিত পশুজীবী তাদের শাস্ত্র অনুযায়ী তাদের কাজ করে তারাও মানুষের জন্য মেধা শ্রম প্রয়োগ করে তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত ডিগ্রিদারি আমরা কিছু সংখ্যক এমবিবিএস যারা শিক্ষার্থী রয়েছেন তারা তুচ্ছ চালিশ করতে শিখি যে শুধু আমরাই ডাক্তার আর কেউ ডাক্তার না অন্যদের করি তো এই অপপ্রচার কখনই বরদাস্ত করা হবে না এই জন্য যেই করবে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ইয়ে আছে যেহেতু আমাদের হাইকোর্টের রায় রয়েছে কেউ যদি এরকম করে তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা যাবে